ഹേ ആൾ സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ചിലവർക്ക് ഡോക്ടർ ആവണമെന്നും ചിലർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നും ചിലർക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട്സിൽ മാസ്റ്റർ ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവണം എന്നൊക്കെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ സോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ബേസ് വേണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ച് വരുന്ന സബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ബേസ് ഐഡിയ വേണം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും മാത്സ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു ബേസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരണം സോ നമുക്ക് ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ പാല ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമും ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് ഓൺലൈൻ എക്സാമും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ എക്സാമിൻ്റെ ബ്രോഷേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല പല സിലബസ് ആയിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് ഇവിടെ മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് സെവൻ സ്റ്റഡിയും അത് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോളജിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്വൽവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ട്വൽവ് ഉണ്ട് വെച്ച് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മേജർലി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കവറി ഓഫ് സെൽ ആരാണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അവരുടെ പേര് അവരുടെ വർഷം അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് സെൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ജീൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ടോളൂ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഫുഡ് വേർ ഡസ് ഇറ്റ് കം ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫുഡ് ദാറ്റ് വേർ ഡസ് ഇറ്റ് കം ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ മേജർലി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് സോഴ്സസ് പിന്നെ അതേപോലെ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആസ് ഫുഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്ലാന്റ് സോഴ്സ് ഏതാണ് ആനിമൽ സോഴ്സ് ഏതാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നോക്കണം പിന്നെ ഹെർബിവോർ എന്താണ് കാർണിവോർ എന്താണ് ഒംനിവോർ എന്താണ് അവർ ഡിഫറൻസ് ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസം ആണ് ഹെർബിവോർ ഹെർബിവോർ ഒംനിവോർ കാർണിവോർ എന്നതും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എളുപ്പ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഭയങ്കര ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ അതിൽ മേജർലി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അതെല്ലാം നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് നോക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് കുറേ വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് സോലബിൾ വാട്ടർ സോലബിൾ വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസും ഉണ്ടാകും കുറച്ച് അധികം മിനറൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡിഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും മിനറൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും അതും നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ള റഫേജ് ഓർ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി നോക്കി വെക്കുക സോ ഇത്രയുമാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് സീഡ് ആണ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അത് കുറച്ച് കാര്യങ്
how nutrients is replenished in the soil so itrayum karyangal ee itrayum topics mathrame ningalku nutrition and plants ennu parayna chapter la focus cheyanullu ini namaku adhe pole nutrition and animals ennu parayna oru chapter undu so nutrition and animals ennu parayna chapter la majorly padikkanullathu animal nutrition endanu teeth endanu nammal teeth inde pala pala structure padichittundirunnu la incisors canine premolar molar adu pole nammal teeth inde structure detail aayittu nokkanam pin adu pole thana tooth decay endanu adu ningal nokkanam pin nammal digestive system thilekku povunna samayathu stomach endanu small intestine endanu liver endanu liver endu എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് കൗവിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് റുമിനൻ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഡ കൗവിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ദ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ആണ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം നിങ്ങൾക്ക് മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ എറോബിക് എനേറോബിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇൻഹലേഷൻ എക്സലേഷൻ നമ്മൾ റിബ്സ് എല്ലാം പൊങ്ങുന്നതും താഴുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇൻഹലേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എക്സലേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ ഓർ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ അതർ ആനിമൽസ് നോക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഷസ് കോക്രോച്ച് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ തന്നെയായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ അണ്ടർ വാട്ടർ അതും നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് ഒരു ഹ്യൂമണിനുള്ള ഒരു ആവറേജ് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് എന്താണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് ദെൻ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആനിമൽസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ അത് ഹാർട്ടാണെന്ന് സോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് മേജർലി ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആനിമലിൻ്റെ കേസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ബ്ലഡ് പഠിക്കണം ബ്ലഡ് വെസൽസ് പഠിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഹാർട്ട് എന്താണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം അത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്ര റേറ്റിലാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റേഞ്ചും നോക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീജൻ ഇൻ ആനിമൽസ് അതും നിങ്ങൾ നോക്കണം എക്സ്ക്രീജൻ കിഡ്നീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലും ഫ്ലോയും കൂടിയിട്ടല്ലേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു പോർഷനും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സും കൂടി നോക്കണം അതും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കുള്ള ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൽ പോളിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക സോ അതിൽ മോഡ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കണം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പഗേഷൻ എന്നീ ടേംസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ സ്പോർ ഫോമേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലേ സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ ഡി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളതാണ് സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്നൊരു കാര്യം നോക്കണം സോ അത് പോളിനേഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കേണ്ടത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്ത ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ട്രീസ് പിന്നെ എന്താണ് ക്രൗൺ എന്താണ് കെനോപ്പി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഹ്യൂമസ് പിന്നെ എന്താണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഹൗ ഡെ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒക്കർ പിന്നെ അതേപോലെ അണ്ടർ സ്റ്റോറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് 